வணக்கம் இன்றைக்கு மூன்றாம் தேதி தாய் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு இலங்கையில் நடக்கிற அரசியல் சம்பந்தமாகவும் குறிப்பாக ஜனாதிபதி தேர்தல் சம்பந்தமாக ரவிசுந்தர்லிங்கத்தோடு ஒரு கலந்துரையாடல் சிறிய கலந்துரையாடல் வணக்கம் ரவி இன்னைக்கு நடக்கிற இன்னைக்கு இலங்கையில் நடக்க போகிற ஜனாதிபதி தேர்தல் சம்பந்தமாக இந்த தேர்தல் இன்னும் ஒரு தேர்தல் நடக்குது இலங்கையில் கடந்த இலங்கையில் பல தேர்தல் நடந்திருக்குது அந்த தேர்தல் எல்லாம் நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் எப்படி நடந்திருக்குது அதால் வந்த பலாபலங்கள் இல்லை அதால் எங்களுக்கு கிடைச்ச நன்மை தீமைகள் என்ன கணக்கு இருக்குது இந்த விஷயங்களை எப்படி பார்க்குறீங்கள் என்றதை பற்றி கொஞ்சம் நிச்சயம் நான் இல்லை சொல்ல முதல் சின்ன ஒரு பகுதியாச்சில் விஷயம் சொல்லணும் யாழ்ப்பாணத்துக்கு கடந்த கிழமைக்குள்ள நாங்கள் யார அக்யூஸ் பண்ணுறோமோ ஓ கிரிமினல்ஸ் என்று ரெண்டு ஓ கிரிமினல்ஸ் போயிருக்காரு ரெண்டு பேரில் உண்மை சொன்னவர் மஹிந்தா ராஜபக்சா தான் இருக்கிறார் என் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள் எங்கட ஜெனரல் பொன்சேகா அங்கே யாழ்ப்பாணத்தில் போய் நாங்கள் கொலையால் கண கனை இல்லாமல் நாங்கள் இந்த விடுதலையை செய்து விட்டோம் என்று சொன்னபோது சனங்கள் பொய் பொய் என்று கத்தினதாக மீடியா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொண்டிருப்பதை எங்களால் தான் அனுப்பிச்சிருப்பீங்கள் அதே வேளையில் மஹிந்த ராஜபக்சா அங்கே போய் சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு பே என்று தெரிஞ்ச சாத்தான் என்று மற் ஆனால் மற்றவர்கள் வந்து ஒரு சாதி மோகினியால் தெரியாத மோகினி இவ்வளவு நம்ம இங்கே போவாங்க மாட்டோம் இப்படி ஒரு தன்னைத்தானே ச சிலவடியாக சொல்லக்கூடிய நிலைமையில் ஒரு உண்மையை சொல்லிக்கிறார் ரெண்டு பேரும் ஓ கிரிமினல்ஸ் என்று நான் சொல்லுகிறேன் அது உண்மையான கேள்வியை நாங்கள் காலப்போக்கில் காக்க போனோம் இந்த ஓ கிரிமினல்ஸ் என்பது ஒரு பெரிய வித்தியாசமான விஷயம் ஆனால் ஒரு குறிப்பு மட்டும் சொல்லி விடுகிறேன் போன முறை போன ப ரெண்டாயிரத்தி பத்து நடந்த ஜனாதிபதி எலெக்ஷனில் எங்களுடைய தமிழர்கள் சார்பில் தங்களுடைய பிரதிகள் என்று சொல்லிக்கொள்கிற திரு சம்பந்தன் அவர் ஓ கிரிமினல் இல்லையென்றும் அது எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரசிடண்டுடைய பொருள் பண்ணும் அவர் சொல்லி ஜெனரல் பொன்சேகாவுடைய அந்த குற்றங்களை அவரே கப்பல் ஏறும் செய்து விட்டார் அதுக்கு பிறகு என்னென்ன ஓ கிரிமினல் என்று நாங்கள் சொல்கிறோன்றது பெரிய குறைச்சியாக இருக்குது அதை பற்றி நாங்கள் விரிவாக புறம் கதைக்கப்படும் அப்போ நாங்கள் இதை செய்ய இல்லை மக்கள் செய்ய இல்லை ஆனால் அவர் சம்பந்தன் டிஎன்ஏ சார்பாக செய்திருக்கிறார் அவர் ஓ கிரிமினல் இல்லையாண்டு இன்றைக்கு அவராகவே யாழ்ப்பாணத்தில் போய் நான் செய்ய இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாமே அவர் வகுத்து கொடுத்துருக்கிறார் இப்போ இது உண்மையாக பொய்யான்னு நாங்கள் இப்போ கேட்க போகணும் காலப்போக்கில் அடுத்த கேள்வி என்ன சொன்னால் ஓ கிரிமினல் நான் சொல்கிறதுக்கு என்ன தகுதி எனக்கு இருக்கு எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை ஆனால் ஒரு அரச தளர்ப்பிலிருந்து குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கும் போது சாதாரண பிரஜையிலிருந்து அவர்கள் வித்த வித்தியாசப்படுகிறார்கள் சாதாரண பிரஜனை பிரஜையை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஹீஸ் நோட் கில்ட்டி அண்டு ப்ரூவன் கில்ட்டி அண்டு அதாவது அவர்கள் சுத்தமானவர்கள் கில்ட்டி அண்டு ப்ரூவ் பண்ணும் மட்டும் ஆனால் அரச பதவியில் இருக்கிறவர்களை நான் மாறி சொல்கிறேன் அவர்களுக்கு எதிராக வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை அவர்கள் இல்லை என்று நிர்வகிக்கும் போது தான் அவர்களை குற்றம் இல்லாத போகிறார்கள் தே ஆர் கில்ட்டி அண்டு ப்ரூவன் நோட் கில்ட்டி அண்டு நான் சொல்கிறேன் அந்த ரீதியில் தான் நான் அவர்களை ஓழ்க்கணும்னு சொல்கிறேன் அதை விட என்னிடம் கைவசம் என்னுடைய விதவிதமான எவிடன்ஸும் இல்லை கடந்த காலங்கள் கடந்த காலங்களை பற்றி இவர்களை தனிப்பட்ட ரீதியில் அவர்களை பற்றி என்பதை நீங்கள் சொல்லிங்கன்னா அந்த யுத்தம் நடந்த அஞ்சு வருட காலத்துக்கு யுத்தம் முடிவடைந்த அஞ்சு வருட காலத்துக்குள்ள எங்களால் அந்த யுத்த சில யுத்த மூலங்கள் நடந்திருக்குது இனப்படுகள் நடந்து செய் நடந்திருக்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் ஒரு கலெக்டிவாக ஒரு ஆத்தாட்சியோட இல்லை ஒன்றும் இல்லை இதை பற்றி நாங்கள் புரிவாக கதைக்கணும் இதை நான் ஒரு அசட் என்று கதைக்கிறேன் தமிழ் மக்களுடைய அசட் என்று அதை பற்றி பிறகு நாங்கள் கதைப்போம் இப்போ நாங்கள் எலெக்ஷனுடைய ஃபோக்கஸ் நீங்கள் கேட்டபடியே நாங்கள் எலெக்ஷனுடைய இருப்போம் எலெக்ஷனில் இந்த இந்த தேர்தல் வந்து நன்மை தீமே இல்லை லெக்ஷனல் லெக்ஷன்ன்ற ஒரு எலெக்ஷன் ஒவ்வொரு எலெக்ஷனும் தமிழ் மக்களுக்கு தீர்மையாக தான் வந்து அதில் தான் இந்த அசட்டின்றி அழிவுன்னு நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கேன் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு கட்டத்தில் இந்த தேர்தல் வந்து தமிழ் மக்களுடைய அசட்டை டிப்ளீட் பண்ணுறது அதாவது இல்லாமல் செய்கிறதும் குறைச்சி கொண்டு போகிறதும் அதனுடைய பெருமதியை குறைக்கிறதும் அதனுடைய கதையை இல்லாமல் செய்கிறதும் இந்த போக்கு தான் போய் கொண்டு இப்போ ராஜ மஹிந்த ராஜபக்ச லெக்ஷன் கேட்க அவர் ஓ கிரிமினல் இல்லைன்ற சுச்சுவேஷனே உருவாக்கியாச்சு அப்புறம் ரெண்டாவது தரம் அவர் சம்பந்தன் உதவியோட ஜெனரல் பொன்சேகாவும் இல்லாமல் வந்தார் இன்றைக்கு அப்போ காலையில் பார்த்தா தனியாக போயும் போயும் கொத்த பஜா தான் செய்தும் ஏதோ சிங்கள மக்களுக்கு மிகவும் தொடர்பு இல்லை ஆமைக்கு மிகவும் தொடர்பு இல்லைன்ற மாதிரி கதை வந்துட்டு ஆனால் இந்த லெக்ஷன் விஞ்ஞானத்தை பார்த்தீங்கன்னா சிறிசேனாவுடைய விஞ்ஞானத்தில் தமிழன்ற வார்த்தையோ முஸ்லீம் என்ற வார்த்தையோ அல்லது மைனாரிட்டி என்ற வார்த்தையோ பாதிக்கப்படையில் ஆனால் ஒரு வீடு கட்டுற புலான்னு சொல்லி எஸ்டேட் ஒர்க்கர்ஸ் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த எஸ்டேட் ஒர்க்கர்ன்றது தமிழன்றவர்கள் குறிப்பிடப்படவில்லை நேரத்தில் செய்வித்தவர்கள் அவர்கள் பொதுவில் சிங்களவர்களா
அதோடு நீங்கள் அந்த கிரிமினாலிட்டி அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் வந்து அதே ஒரு அசட்டாக கணிச்சிருந்தால் அரசியல் அசட்டாக தமிழ்நாட்டுடைய இறந்தவர்களுடைய அசட்டாக கணிச்சிருந்தால் சொத்தாக அதை நீங்கள் பாதிக்க முடியாது அப்படின்னு அப்போ அதுக்கு பிறகு இப்போ நீங்கள் பிடிச்சி தொங்கி கொண்டு நிற்கிறது போய் போய் மகிந்தாவும் கொத்தப்பாயாவும் ஆமியலை நீங்கள் செய்யலாது ஏன் ஆமியை கவற்ற ஓடர்கள் கிழ வரிசை வரும் அதுவும் தண்டாத கட்டத்தில் அப்போ நீங்கள் தனிப்பட்ட ஆமிட்டு தான் போய் சொல்லணும் இவர் வந்து புளியாச்சு விட்டார் எங்கள்ட கட்டால் பொஞ்ச காய்ச்சல் கூட சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இவர் வந்து எங்கள்ட கேட்காமல் போய் ஐயாயிரம் பேரை சாக்கிட்டார் இன்னொரு தடவை போய் ஐம்பதாயிரம் பேரை சாக்கிட்டார் எங்களுக்கு அது தெரியாது அப்படி செய்யுது அப்படியா செய்தது தெரியாது அப்படியா நீங்கள் அவரை தனியா ப்ரூவ் பண்ணுவோம் சொன்னால் எங்கட இறந்த மக்கள் எவிடன்ஸ் கூட எங்கட கையில் அந்த அசட் கூட எங்கள்ட இல்ல இப்ப இப்ப ஜூயிஷ் மக்கள் வந்து அந்த அசட்டை தங்கட ஒரு அசட் சிறந்தவர்களுடைய அசட் ஆர்வம் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த நம்பர் சரியோ புள்ளியோ அதை உலக மக்கள் மத்தியில ஒரு லோவாக மாத்திராங்கிறார் அவர்களோ போய் லெட்டன் எலெக்ஷன் லிஸ்டை வச்சு கொண்டு செத்தாகண்ட பாட்டியலை கேட்க முடியாது நாங்களும் போய் வாரோம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஊர்களில் மட்டக்களப்பை சொல்லுறேன் எத்தனை பேர் செத்ததுன்னு கேட்டால் எங்களால் உண்மையாகவே சொல்ல முடியும் அந்த நிலைமைக்கு எங்களை நாங்கள் ஏதுவாக வச்சுருக்கிறோம் இதே எங்களோட எப்பிமாரோ யாரோ செய்ய முடியலை என்று முஞ்சாக்கள் இன்னொரு மக்களுடைய பாதுகாப்புடன் வேற கொண்டு வந்து இதெல்லாம் கணக்கெடுக்கும் என்று சொல்லி லெக்ஷனுக்கு மட்டும் போய் லெக்ஷன் கேட்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிற பார்க்க எங்களுடைய அசத் என்ன என்ற கேள்வி இருக்கு இப்ப உங்களோட போராட்டத்துல நீங்க தோத்த வேண்டும் அப்படிங்க செத்தாக்கள் இறுதி அசட் கூட உங்களுடைய அது கூட விரயமா போகும் இந்த எலெக்ஷன்ல தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் நோக்கங்கள் வைக்கப்படவில்லை மக்களுக்கு ஒரு அரசியல் நோக்கம் இருக்குது அதுக்காக போராட போராடி இருக்கிறோம் முப்பது வருஷம் அந்த போராட்டம் முடிஞ்ச அஞ்சு வருஷத்துல நாங்கள் இனப்படுகொலை செய்தவர் பற்றி கதைச்சு கொண்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு பற்றி ஒரு விஷயம் உங்களால முன் முன்னெடுக்க மேல கொண்டு போக முடியல அதுக்கு பிறகு வந்து எலெக்ஷன் ட்ரெண்டு வந்துருது அதுல மாகாண சபை ஒரு எலெக்ஷன் மூலம் ஒன்றுதான் நாங்கள் தமிழ் மக்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு தனித்துவமான உரிமையை கேட்கிறோம் அல்லது எங்களுக்கான அரசியல் உரிமைகளை கேட்கிறோம் என்ற ஒன்று ப்ரூவ் பண்ணிருக்கு அதுவும் குறிப்பாக வட மாகாண சபை இந்த பா இந்த மகிப் மைத்திரி மைந்தாவில் இந்த போட்டியில வேண்டாம் <laughs> குறிப்பாக ரெண்டு ப்ரொவின்ஸ்கள் ஒன்றா சேர முடியும் என்ற அதிகார திணிப்பு அகற்ற சொல்லி தான் கிடையாது அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றதாகத்தான் தான் அங்கால போறோம்னு சொல்றேன் அப்ப இப்ப இதுல இருந்து என்னத்த போறோம்னா மகிந்த தமிழருடைய உரிமைகள் என்ற சாசன ரீதியாக கேட்க மகிந்த அந்த பொசிஷன் வந்து சிறிசேனா அந்த பொசிஷன் பார்க்க பெற்றோர் போலடக்க அவற்ற கதையை வச்சு கதைச்சார் உண்மை உங்களுக்கு தெரியாது எங்கட பிரச்சனை என்று சொன்னால் நாங்கள் எங்கட உரிமைகளை இன்னைக்கு ராஜ்யமாக பின்கலவால போய் குசியில இருந்து கதைக்க வேண்டிய நாங்கள் இருக்கிறோம் போன முறை ஜென்ரல ஜென்ரலின்ற கதையை க ஜென்ரலுக்கு நல்ல சேர்ட்டிக்கை கொடுத்த சம்பந்தன் எட்டு பாயிண்ட் ப்ரோக்ராம் கொடுத்தார் அந்த பத்து பாயிண்ட் ப்ரோக்ராம் வச்சிருந்தார் ஜென்ரல் அந்த எட்டு பாயிண்ட் அதில் தமிழரை பற்றி ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அவர் டெமோக்ரஸியை பற்றி கழிச்சிருந்தார் அதில் இனங்களிடையே ஒற்றுமையை பேணுவதற்கான தண்ட கடமை செய்வார்னு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தார் அவ்வளோதான் தமிழர்னு ரெஃபரன்ஸ் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நான் எல்லாம் வடிய வாசி தான் சொல்கிறேன் நான் இதை பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு விரும்புகிறேன் அப்போ அதில் ஆனால் பின் கதவால் போய் மூன்று தலைவர்கள் அவரை சந்திச்சதாகவும் எட்டு பாயிண்ட் கோரிக்கை வச்சதாகவும் அதுக்கு ஜெயங்கள் தலையாடி ஒவ்வொன்று சொன்னதாகவும் கேள்வி ஆனால் அவர் பப்ளிக்காக அக்னலைஸ் பண்ணதுக்காக எதுவித அத்தாட்சியும் இல்லை பப்ளிக்காக இன்றைக்கு அவர் அதில் குறிப்பாக கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்கு பலாத்காரமாக காட்டாடியில் இருக்கிறார்கள் கோர்ட்டில் அப்பயே பண்ணாமல் அது எத்தனை பேர் எங்களுக்கு தெரியாது எத்தனை பேர் செத்து இன்கொரி அது இன்கொரி பற்றி கொடுக்குறது எனக்கு கேட்கல அவர் இந்த ஹை செக்யூரிட்டி சோண்ட ரிமூவல் குடியேற்றங்கள் ஈஸ்டில் இருக்கிற மூவல் இதில் பற்றி கதைச்சிருக்காங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் கோரிக்கைகள் என்ன அந்த கோரிக்கைகள் உண்மையான தளம் என்ன கேட்டீங்கன்னால் அந்த தளங்கள் வந்து அச்சு போய்கொண்டிருக்கு தமிழர்களிடம் இருந்து அச்சு போய்கொண்டிருக்கு 
ஒருத்தியமா <laughs> 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 தீர்மானம் <laughs> 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 அவையில விட அவையிலும் தான் சில பேர் மஹிந்தாண்ட சரசாங்க சில பேரே அப்படியே போய் அங்க போய் இங்க போய் எல்லாம் வந்து அவையின் காசி விலத்திலே ஏதோ சிவிச்சு நாங்களும் அவையில கண்டோட பேன் தொழிச்சு திரிஞ்சு அவையின் ஆகிருந்து அப்புறம் இப்ப நான் இப்ப கரைக்கிற பார்த்தா அவை இப்ப எங்களோட என்ன பார்த்து பயன் தெரியும் இவர் தான் மஹிந்தாண்டே ஆகும் ரெண்டு சொல்றதுல மேற்கு தாங்களும் மாத்தி கொள்கிறாரு இந்த ரெண்டு விஷயம் இந்த அவை இந்த தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்துல குறிக்கப்பட்ட விஷயத்துல மைத்ரி இந்த தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்துக்கும் மகிந்தாண்ட தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்துக்கும் வித்தியாசங்கள் இல்லை என்று பொதுவாக கருதப்படுது ஆனால் மகிந்தாவின தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்துல சில பகுதிகளிலாவது கைது செய்யப்பட்ட விடுதலை புலி புலி போராளிகளை விடுதலை செய்யப்படும் என்றும் அவர்களை கட்டம் கட்டமாக விடுதலை செய்யப்படும் என்றும் ராணுவம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிலங்களை விடுதலை செய்வது சொந்தமான ஏதோ வசனங்கள் இருக்கு ஆனால் மைத்ரி இந்த விஷயத்துல அதுவும் இல்லை நான் இதை திருப்பி நான் சொல்றேன் தயவு செய்து நான் திருப்பியும் சொல்ல வேண்டிய ஆக்கல லேபர் போடுறது எங்களுடைய ஆக்கண்ட ஒரு பாண்டி பழக்கம் ஆனபடியால் அதை நாங்கள் கவனிக்கிறதுக்காக தான் நான் திருப்பி சொல்றேன் மகிந்தா வந்து ஓக்குறீங்க என்ன பொறுத்தவரை ஜெனரல் பொன்சேகாவும் ஓக்கிரங்கள் தான் போத்தப்பாயாவும் ஓக்கிரங்கள் தான் அதே வழியில் புலிகளும் ஓக்கிரங்கள் தான் ஏன் என்றதை நாங்கள் குறைவு ஆயிருக்கோம் ஏன் அப்படியே மக்களை கேடு அமைச்சிருக்காங்க அதை நாங்கள் ஒல்லியன்னு சொல்ல முடியாது ஆனபடியா இது ஓக்கிரங்கள் தான் ஆனால் எல்லாரும் சமனான ஓக்கிரங்களா இல்லை மஹிந்தாவுக்கும் ஜெனரலுக்கும் புத்தப்பாயாவுக்கும் கூட பொறுப்பு இருக்கு இந்தியனாஷனல் கம்பெனி இருக்கு அதை கூட பொறுப்பு இருக்கு அப்போ இந்தியனாஷனல் கம்பெனி தான் உண்மையான ஓக்கிரங்கள் ஆனால் அதை தட்டி கேட்கிற நிலைமையில் நாங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற மாதிரினா இல்லை இதை பற்றி நாங்கள் இப்போ ரிலீஸை வச்சுக்கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா அவை அதை இன்றைக்கு ஒரு அதிகாரமாகவே உணர்ந்துட்டார் நாங்கள் ஓக்கிரமேஸ் இல்லை நாங்கள் ஓக்ரம் செய்கிறதுக்கு உரிமை கொண்டவர்கள் இன்றைக்கு உரிமைக்கு உரிமை உண்டார் இல்லாட்டா ஆப்கானிஸ்தானில் பத்தாயிரம் பேர் பத்து கடந்த வயசாகும் எழுபத்தையாயிரம் பேரும் சிரியாவில் செலவு முடியாது சரி அப்போ இன்றைக்கு அந்த நிலைமையில் மாற்றப்பட்டு கொண்டு வருது அப்போ தளம் மாறி கொண்டு வருது இன்டர்நேஷனல் சி இந்த தளம் ஓகே அங்கே வந்து இன்டர்நேஷனல் மன்னிக்க வேணும் அந்த மஹிந்தாவே இப்போ மஹிந்தாவை நான் இதை சொல்லி போடையேன்னு சொல்லுறேன் தான் இன்றைக்கு அப்போ ரெண்டு பேர்த்த விஞ்ஞாபனத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மஹிந்தா அந்த விஞ்ஞாபனத்தில் தான் உண்மையாக தமிழரை குறித்து ஏதாவது சரத்து இருக்கு சம்பிகாவினுடைய கதையின்படி மஹிந்தா பதிமூன்றாவது சீர்திருத்தத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்போ அது எங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கு மகிந்தா குற்றவாளிகளை தான் தனியாக சேர்க்கிற வச்சுக்கிறேன் என்று ஒத்துக்கொள்கிற அதுங்களை சாதனை ஆகுது மற்றபடி அதை பற்றி கதை இல்லை மற்றது சம்பிகா இருக்கு கதையின்படி ரெண்டு பிரதேசங்கள் இணைகிறதுக்கான அதிகாரத்தை அவர் மாற்ற மாட்ட வேண்டி நிற்கிறார் அப்படி என்று சொன்னால் அது தமிழருக்கு இன்னும் சாதகமாக இருக்கிறது முஸ்லீம்களுக்கு சாதகமாக இருக்குது யாருக்கு அது விருப்பமே எனக்கு தெரியல சாதகமாக இருக்கிறது அப்போ நாலாவது எல்லாரும் ரிப்போர்ட்டை அவர் தான் ஏற்படுத்தினார் தனக்கு தானே பொல்லால் அடிச்சு கொண்டாலும் அவர் தானே ஏற்படுத்தினார் அதை விட வந்த மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டி ரிப்போர்ட் மெஜாரிட்டி ரிப்போர்ட் மகிந்தாண்டிய <laughs> கணக்கு விஷயங்கள் இருக்கு இவ என்ன பட்டியல சைபர் தான் இருக்கு அப்ப என்ன நான் ஒப்புறது அப்ப இத வச்சு கொண்டு உடனே மைந்தாக போறேன்னு சொல்றேன் இவ ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பட்டியல எடுத்தாலும் இன்னொரு வகையில மைத்ரி மகிந்தாவோட தானே அரசாங்கத்தில் இருந்தவர் அதான் அதத்தான் சொல்றாங்க விஷயங்கள் நடக்கு நிச்சயமா அப்படி இருந்தும் அவர் இதோட ஏற்றுக்கொள்ள இல்லைன்றா இன்னும் பிரச்சனை ஓகே அவர் இன்னைக்கு வெளியில மாறாரா இருந்தால் அது இலங்கைக்கு வெளியில இருக்கிற ஒரு தளம் அவர்களை நிச்சயமா இதுல இதுதான் நடந்துச்சு இதுதான் பெரிய விஷயமான விஷயமா இருக்கு இப்ப அவர் உலகாரம் அதுலயே मिनिस्टर ஆயிருந்து இது சந்திரகாலத்துல இருந்துட்டார் இருந்து இது ஒரு விதமான தமிழரை பற்றி கதைக்காம தமிழன்ற வார்த்தையே பாதிக்காம 
முஸ்லீம் என்ற வேத்தையை பாவிக்காமல் மைனாரிட்டி என்ற வேத்தையை பாவிக்காமல் இருக்கிற ஒரு பாட்டியரம் அதுக்குள்ள இருந்து வழிகிட்டு வந்து அதாவது மைந்தாலன் தன்னை அப்புறப்படுத்திக் கொள்கிறார் அதாவது பதிமூன்றாம் சீரிதத்தில் இருந்தும் சீரிதத்தில் இருக்கிற இணைப்பு வழக்கில் இருந்தும் இந்த குற்றங்கள் இருந்து கூட தன்னை அப்புறப்படுத்திக் கொள்கிறார் அந்த குற்றமும் அவரோட மைந்தாவோட ஆனா செய்த ஏதாவது நல்ல விஷயம் ஏதாவது எண்ணிப்பா கூடிய அது வரக்கூடாது நிச்சயம் <laughs> 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 சமந்தரையாவையும் கூப்பிட்டு இந்திய நாய் கமிஷன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாக கதைச்சதாக கதைக்கப்படுது அந்த குறைச்சதுக்கு பிறகு ஹக்கியும் அரசாங்கத்தை விட்டு வழியில் வார சமந்தரையா இந்தியாவுக்கு போற இந்தியாவிலிருந்து வழியில திரும்பி வந்து சமாய் திரிய ஆதரிக்கிறதா சொல்றேன் அப்ப இந்த வெளிநாட்டு தலைவர்கள்ல இந்தியா தான் இதுல அப்பட்டமாக இருக்கிற மாதிரி நல்ல விஷயம் அது இது இந்தியாவை வெங்கலை முந்தைய ஒரு வாரத்தை நீங்க ரொம்ப சொன்னீங்க நான் சொல்றேன் இந்தியாவை கூட நாங்கள் லூக்க விடப்படாது அதுக்காக மைத்ரிக்கு மைத்ரி என்றதை விட்டு நீங்கள் மகிந்தாவுக்கு சொல் சப்போர்ட் பண்ண வேண்டாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க சொல்ல நான் ஆனால் நாங்கள் இந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையிலே என்ன சூஸ் பண்ண வையாங்க அவரே சொல்லிட்டார் மஹிந்தாவே தான் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சாத்தானன் சாத்தானன் நான் சூஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை எனக்கு இல்லை நாங்கள் பேசாம இருக்கலாம் சரியா முதலாவது எந்த பாயிண்ட் பர்சனல் வியூ வந்து ஒரு தலைவருடைய உண்மையான கடமை அதாவது தலைமை பீடம் தலைமை பீடம் வேற தலைமை என்றது வேற எந்த கிடங்களும் தலைமத்துவம் தான் இருக்கக்கூடிய தலைமை பீடம் இல்லை தலைமத்துவம் எங்கள்ட்ட இருக்கின்றால் நாங்கள் என்ன சொல்லணும் என்று சொன்னால் இதுதான் நடக்குதப்பா இது உங்களால உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தக்கூடியதுல நாங்க செய்திருக்கிறோம் இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ல உங்களோட தனியாவை பாவிச்சு நீங்களும் வளர்ந்து கொண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஓட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஒரு சேர்த்ததான் நாங்க சொல்ல முடிய நாங்கள் இந்த கேம்ல நிற்கிறோம் அந்த கேம்ல நிற்கிறோம் சொல்றது பெரிய பிரச்சனை விஷயம் அது முதலாவது ரெண்டாவது இப்ப உங்களுடைய நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு வருவோம் இப்ப இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னு சொன்னா இந்தியா புஷ் பண்ணுதா இன்டர்நேஷனல் கம்யூனி புஷ் பண்ணுதான்றது பெரிய கேள்விக்குறி முந்தைய ஒரு காலத்துல இந்தியாவுக்கும் இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு வேறுபாடு இருந்ததாக நாங்கள் சாச்சோம் முதலாவது இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டின்னு சொன்னா நாங்கள் அமெரிக்கன் சார்ந்த நேட்டோ சார்ந்த அந்த அணியை தான் சொல்றோம் சைனாவையும் ரஷ்யாவையும் சேர்ந்த அணி அல்ல அது அதிகாரம் தெரியுது <laughs> 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 அல்லது இன்டர்நேஷனல் சார்பா இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டி சொல்ற ஆக்கிற சார்பா காய்ச்சிருக்குமான்றது பற்றி எனக்கு சில கேள்விக்குரியது அது சில வேலை விளங்கிக்கலாம் சில வேலையில இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டி வந்து உங்களை இப்படி இப்படி செய்ய பண்ணும் சில வேலை இது நல்லது சில வேலை இது கூடாது ஆனா அப்படியா முடிவெடுங்க என்ன மாதிரி நான் தமிழ் மக்களுக்கு சொல்றனோ அதை தண்ட சார்பில் சில வழியில் இருக்கலாம் ஆனா எங்கட கேள்வி வேற எங்கட கேள்விகள் வந்து இதை விட்டு அகன்ற கேள்விகள் நாங்கள் வந்து எனக்கு இருக்கிற கேள்வி இதுதான் நாங்கள் பிம்பா இருக்க போறோமா அல்லது ஸ்லேவா இருக்க போறோமா பிம்பண்டா ஆக்கள தெரியும் அதாவது விபச்சாரிகளை கையாள்ற மனுஷனை ஸ்லேவன்றவர் வந்து மற்றவர்களுக்கு அடிமை ஜீவனம் செய்யறார் இந்த ரெண்டும் தான் எனக்கு இருக்கிற சாய்ஸ் நான் அங்கே இருந்தார் இந்த சாய்ஸ்ல நான் வலு கிளியராக ஸ்லேவுக்கு நேரம் நான் புள்ளடி ஓடுவேன் இந்த தேர்தலுக்கு முந்தி இந்தியா கதைச்சதுக்கு எரலாக ஆஸ்திரேலியாவும் இலங்கை தமிழ் அரசியல் தலைவர்கள் வீடுகளுக்கு எல்லாம் போய் ஆஸ்திரேலிய எம்பசியை சேர்ந்தவர்கள் ஆஸ்திரேலிய உதவி செய்யும் நிறுவனங்கள் வீடுகளுக்கு எல்லாம் போய் கரைச்சிருக்குது இடங்கள் தேடி போய் கரைச்சிருக்குது அதுக்கும் இதுக்கும் பார்த்தோம் தொடர்பு இருக்குது அந்த தொடர்புகளின் பணத்தை தான் இந்த எலெக்ஷன் இவ்வளவு அமைதியாகவும் இவ்வளவு வேகம் கொண்டும் அமைதியாக ஒரு குழப்பமும் இல்லாமலும் இவ்வளவு உக்கிரமாக இந்த எலெக்ஷன் 
பிரச்சாரங்கள் நடத்த தொடங்கியிருக்கு ஆனால் அதை பார்க்கும்போதே தெரியுது இது சர்வதேச கமிட்டி இதுக்கு பின்னால் உண்மையாகவே அதை ப்ரெஷர் பண்ணிக்கொண்டிருக்கு இந்த விஷயத்துக்கு டாக்டர் க விக்ரமாதாரன் நடத்தின சொல்கிறார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பித்தான் இந்த எலெக்ஷனுக்கு காரணம் என்றார் ஒரு இடத்துல பேசியிருக்கிறார் என்ன சொன்னால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அமெரிக்காவுக்கு போய் கதைச்சதும் யுஎன்ஏ போய் கதைச்சதும் இந்தியாவுக்கு போய் கதைச்சதும் இந்த மூன்று விஷயங்களும் தான் இந்த தேர்தலை நடத்துறதுக்கு காரணமாக இருக்கு என்ற ஆனால் நாங்கள் அதுகளை புரிஞ்சு கொள்ளாமல் வேறு வேறு எல்லாம் கதைக்கணும்னு சொல்றோம் அப்ப இந்த சர்வதேச கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டி சமூகம் ஒன்று இதுக்கு பின்னால நிறையவே இருக்கு இந்த சர்வதேச சமூகம் தமிழர்கள் சார்பாக ஏன் கதைக்க இல்லை தமிழர்கள் கொலை இவ்வளவு லட்சக்கணக்கா மக்கள் கொள்ளைகள் ஏன் அவர்கள் அக்கறை எடுக்க இல்லை இப்ப வந்து இப்ப மாற்றங்களை இப்படி கொண்டு வரையலாம் அப்ப இந்த மாற்றங்களை எலெக்ஷன் கூட தான் கொண்டு வரலாமா எலெக்ஷன் இல்லாம கொண்டு வரையலாதான் இந்த கேள்வி இருக்கு இப்ப விக்ரமாவுட கதையை நாங்கள் எடுத்தோம் என்றால் அதை இப்ப அவுட் ஆஃப் பண்ற அவர் ஒரு ஒரு எலெக்ஷன் சார்பாக சில கருத்துல சொல்லிக்கிறார் ஆனா அவர் கனகாலமா கன விஷயங்கள் சொல்லி கொண்டு வருவார் அது கிட்டத்தட்ட எங்களோட கதையோட பொருத்தமா தான் இருக்கு இப்ப நாங்கள் வந்து எங்களுடைய அதிகாரத்தை நாங்கள் கேட்கும் போது ஆர்கிட்ட இருந்து கேட்கிறோம் என்று தான் முதல் நாங்கள் வலுக்கிழியலா இருக்கோம் எங்களுடைய அதிகாரம் ஸ்ரீலங்காட்டை இருக்குன்னு சொன்னால் அது அந்த ஸ்ரீலங்காட்டை என்ன மாதிரி இருக்குது என்ன வடிவத்தில் இருக்குது அது என்ன மாதிரி பெறுவதுன்றது எங்களை கேட்டு அந்த அதிகாரம் வந்து ஸ்ரீலங்காவை மிஞ்சினதுன்னு சொன்னால் அது இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டி என்று சொல்லி ப்ரொப்பரான யூஎன் அல்லது ஏதா விதத்தில் ஒரு அதிகாரபூர்வமான அது கோட்டா இருந்தா என்ன என்னவா இருந்தா ஒரு அதிகாரபூர்வமான வட்டத்துக்காக தான் கொண்டு போகணும்னா அதை கொண்டு போ இப்ப பிரச்சனைன்னு சொன்னால் எங்களுடைய அடிப்படை புத்தி ஒன்று இருக்கு இது எங்களுடைய ஃபியூடல் மென்டாலிட்டி அந்த மென்டாலிட்டி தான் நாங்கள் என்ஜாய் செய்கிறோம் ஒரு அதிகாரிகளை சந்திச்சு அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்களை சந்திச்சு எங்களுடைய இதில் சாதிக்கலாம் ரெண்டு ஒரு மென்டாலிட்டி ஒன்று இருக்கு அப்போ இது ஒரு மூட்டிங் பாயிண்ட் அதாவது இந்த லெக்சனை எப்போ பின்னுக்கு நடக்க வேண்டிய லெக்சனை சில வழி ரெண்டு வருஷம் முன்னுக்கு போட்டுருக்கலாம் அதை தவிர நான் சொன்ன பாயிண்ட் வந்து என்னன்னு சொன்னால் அது விக்ரமாவும் சில வேலை சொல்லியிருக்கலாம் இந்த லெக்ஷனுன்றதை வச்சே எங்களை அழைச்சி கொண்டு வந்திருக்கிறார் அதாவது ஈஸ்டர்ன் ப்ரொவின்ஸை நீங்கள் கலைச்சி போட்டு புலிகளை கலைச்சி போட்டு அங்கே லெக்ஷன் வச்ச உடனே நீங்கள் இசை செப்பரேட் பண்ணுறது உணர்ந்தாச்சு அதுக்கு பிறகு லீகலாக செப்பரேட் பண்ணார் யாராவது ஒரு ஒரு தன் பரவாங்க கேஸ் வைக்கிறது கேஸ் வைக்கிறது வைக்கிறது பண்ணலாம் கேஸ் வச்ச உடனே அதை வச்சுக்கொண்டு அதை செய்கிறது அப்போ லீகலாக செய்கிறது அப்போ எப்பவும் அநியாயமாக செய்கிறத லெஜிட்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லெக்ஷன் வைக்கும் அப்போ அதை செய்கிறது அடுத்த லெக்ஷன் வந்த உடனே மஹிந்தா வந்து வெண்ட மஹிந்தா பிறகு ஒரு இன்டர்நேஷனல் மகிந்தாக வந்தார் ஏன் அவர் தன்னை லெஜிட்டிமைஸ் பண்ணினார் லெக்ஷனோடாக போர வந்தவர் மட்டுமல்ல அவர் மக்களாலையும் ஏற்கப்பட்டிருக்கிறார் அந்த ப்ரோசஸில் இப்போ மக்கள் அண்ட யாருன்னு கேட்டோன்னா அது சதர்ன் கண்டிஜென்ட் நம்ம இஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு அப்போ தமிழர்கள்ன்றவ பொதுவாக மைனார்ட்டிகள் இனம் அல்ல தேசம் அல்ல திம்பு புரிஞ்சுலாம் ஒன்றும் இல்லை இந்த பிரசிடண்ட் கீழே இருக்க வேண்டிய மைனார்ட்டி குரூப்ஸ் அப்போ அதே இஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் இப்போ அதோட எங்களோட தலைவர்களை ஏழு விதத்தில் அங்கே இங்கே கொண்டு போய் ஓ கிரிமினல் என்ற வார்த்தையையும் டைல்யூட் பண்ணார் என்ன ஃபோன் செய்கா ஓ கிரிமினல் இல்லையன்னு சொன்னால் இங்கே அடுத்த கேள்வி மகிந்தாவா என்ன ஒரு மனுஷன் மட்டுமா ஓ கிரிமினல் என்ற கேள்விய அவர்களாக இயற்கையாக கிளப்பி அது த இந்த எலெக்ஷனோட அதுவும் போயிடும் அப்போ ஒவ்வொரு எலெக்ஷனும் வந்து எங்களுடைய அசட்டை போக்காடுறதுன்னு நான் சொன்னேன் இதை தஞ்சூர் இப்போ லெக்ஷனில் வந்து நீங்கள் என்னென்னத்தை வச்சு போராடினோம் அது எல்லாத்தையும் அழிச்சு கொண்டு போய் கடைசியாக மிஞ்சினதுன்னு சொன்னால் இறந்தாக்களை வச்சு கொண்டு இருந்த பாலிடிக்ஸ் அதையுமே அதையுமே ஓகே இப்போ தமிழ் கம்யூனிட்டிக்கு சர்வதேச சமூகத்தை நாட வேண்டிய தேவை இருக்குதில்லோ இதை விட அவர்கள்ட்ட வேறு வழி இல்லாத நிலைமை இருக்குதில்லோ ஏன்னா இலங்கைக்குள்ள மஹிந்தா அல்லது இலங்கைக்கு இருக்கிற அரசு தமிழ் மக்களுண்ட அது தமிழ் பேசும் மக்களுண்ட அரசியல் உரிமைகளை மதிக்காமல் அல்லது அவர்களை தேசிய இனம் அங்கீகரித்து அதற்குரிய ரெஸ்பெக்டை கொடுக்காமல் இருக்கிற கட்டத்தில் அப்போ சர்வதேச சமூகத்திடையோ இந்தியா மட்டும் நாங்கள் போக வேண்டிய தேவை இருக்கு தானே அப்போ டிஎன்ஏ செய்கிறது சரியாக வேணும் பண்ண போகுது நல்ல விஷயம் ஆனால் இது முரண்பாடாக இருக்குது இந்த கேள்விக்கும் பதிலுக்கும் முரண்பாடாக போயிடும் ஏன்னு சொன்னால் அவர்கள் யாரை ஆதரிக்கிறார்கள்னு சொன்னால் அவர்கள் வந்து தமிழரை பற்றியே மைனோரியை பற்றியே எதிவிதத்திலையும் அங்கீகரிக்காதவர்களை அவர் சப்போர்ட் அக்செப்ட் பண்ணுறாரு மஹிந்தா இந்த மைனோரிட்டி அக்செப்ட் பண்ணுறோம் அவர் எல்எல்ஆர் சாரி எல்எல்ஆர் சாரி போட்டு ஏற்றுக்கொள்ளாட்டியும் அதை ஏற்படுத்திக்
மற்றவர் தேடி நவன் மாதிரி காய்ச்சதா தெரியவில்லை இன்னும் ரகசியமாக நாங்கள் திருப்பம் இந்த ரகசிய கதைக்கு போறோம்னா சில விளையாட காட்சிக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு நாங்கள் வந்தால் கூட சிங்கள மக்களை சுத்தி கொடுத்து ஆரம்பம் அது சாத்தியமா எனக்கு தெரியல அதை சிங்கள மக்களை கண் மூட்டி வித்த காட்டி எங்களுக்கு உரிமை தர போற ஏதாவது ஒரு அரசாங்கம் பெறுதுல சொன்னா நாங்கள் பனவர பண்டியெல்லாம் பறக்கணும் தான் சொல்லுவோம் அது சரி வராது ஆனால் நாங்க அப்ப நீர்கள் கேள்வி இன்டர்நேஷனல் கோமின் திதான இவை எல்லாரையும் ஒன்று படுத்துன்னு சொன்னால் அப்ப தமிழர் எப்படி கதைக்கலாம் கதைக்காமல் எங்களுடைய அசட்டு எல்லாம் அழிஞ்சு போகணும் நாங்கள் கண்ணீர் விடுறோம் என்றால் முன்வைக்கலாம்ல <laughs> ஒப்பந்தம்ப்பந்தான <laughs> 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 அட்லீஸ்ட் கரன்சியா உருவாக்கட்டியும் ஒரு ஷேடோ கரன்சி ஒன்று உருவாக்குறதுக்கான காரணங்கள் ஆச்சு அப்போ இந்த நிலைமையில் இந்தியா வந்து தேர்ட்டி நவன் மேலே பாதுகாக்கிறதுக்காக அழுமண்டு கேட்டால் என்ன கண்டால் விலங்கு இல்லை தனக்கண்டு இந்த இடங்க இந்த அதிகாரம் இல்லாத்தையும் பேர்மாவில் சரி மொரிஷியாஸில் சரி மோல்டீவ்ஸில் சரி அமெரிக்காவை தயார வார்த்து கொடுக்கக்கூடிய இந்தியா அது தனக்கு ஒரு பெரிய அசட் இல்லையான்னு சொல்லி இலங்கையில் இருக்கிற தமிழர் குறித்த அசட்டை எனக்கு விட்டு கொடுக்கறது தயாராக இருக்க முடியாதுன்னு சொல்றது நான் நம்ம தயாரில்லை ரெண்டாவது இந்தியாவுடைய போக்கு அந்த கடந்த ஒப்பந்தம் எழுதுலேருந்து அதை நிலைநாட்டுறதுக்காக என்ன செய்யறதுன்னு கேட்டால் ஒன்றும் செய்யவில்லைன்றதை தான் சொல்லலாம் சிங்கள இப்போ த யாழ்ப்பாணத்துக்கும் ஈஸ்டுக்கும் ஈஸ்டுக்கு எலெக்ஷன் வைக்கிறதுக்கு முன்னணியான்றது அவர் தான் அப்போ ஈஸ்டையும் நோத்தையும் பிரிக்கிறதுக்கு முன்னணியான்றது அவர் தான் அந்த விதத்தில் நோர்த் ஈஸ்ட் கவுன்சில் எவை தான் உருவாக்கினாலும் அதை பிரிச்சு வச்சது அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி நவன் மணி அவையிலே அண்டமாயின் பண்ணி கொண்டிருக்கணும் அது தேவையில்லைன்றதை அவையை உணர்ந்து உணர்ந்து கொண்டிருக்கணும் என்றால் இந்தியா ஆகியது மற்றது தேர்ட்டி நவன் மணிங்கிறது வந்து அப்பெண்டிக்ஸ் ஆக எழுதப்பட்டது அது வந்து மெயின் சாசனம் அல்ல ரெண்டு ஒப்பந்தத்தில் வந்த இந்தோ ஸ்ரீலங்கா அக்கோடில் மெயின் அக்ரிமெண்ட் வந்து பைலட்ரல் அக்ரிமெண்ட் அபார்ட் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி அபார்ட் இந்தியன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அடிப்படை காரணங்கள் ஒன்றா இலங்கையில் அரசியல் மாற்றம் அரசியல் அமைப்பு சீர்திருத்தம் ஒன்று செய்வதாக செய்ய உயிர்ப்பதாக எல்லாரும் நம்புகிறோம் அது ஒரு கதை ஒன்று அடிபடு அதை இந்தியா தான் அதை முன்னிலைப்படுத்துறமாகவும் இந்தியா தான் அதை முதன்மைப்படுத்தி பேசுவதாகவும் ஒரு கதை ஒன்று அடிபடுது நல்ல நல்ல கேள்வி இது ஏன்னு சொன்னா இது ஆழமா பார்க்க வேண்டிய கேள்வி இது சில பேர்ல நம்ம ஒரு விஞ்ஞானத்தை வாய்ச்சு கொண்டு போயிருக்க சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஓட்டோமேட்டிக்கா தெரியும் இதே இதுக்குள்ள வருது அது எண்ணெயில தண்ணி தண்ணியில எண்ணெய் மிதக்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு வட்டம் அடிக்கும் இதுக்கும் அதுக்கும் பொருத்தம் இல்லாது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இந்த ஜே கே பி என்று பேர் வழியை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அவர் அவர் இருந்தா போல ஒரு இன்டர்வியூல சொன்னார் தான் வந்து பெரிய கட்டித்தனமாக இந்த சிவிலங்கன் இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வீஸ்ல இருந்து தப்பி ஓடிட்டார் ஒருவரும் அவரை கேட்கல அவர் அதான் சும்மா சொன்னார் அது ஒரு சைக்காலஜிக்கல் போஸ் ப்ரோ ப்ராப்ளம் என்னன்னா அவர் ஒரு கதையில போய் தங்களை அறியாமலே தங்களை கதையில சொல்லிடுறாரு அது என்னதுக்கு அவர் சொன்னார்னா அந்த சிறுலகன் இன்டெலிஜென்ஸ் அவர் சில்வான்னு சொல்லிக்கிறாங்க கேள்விப்பட்டிருக்காங்க அந்த பே பெரிய ஆள் அவர் வந்து இவரை தேடி இந்தோனேஷியாவுக்கு இவர் அரசு பண்ண போனார் இவருக்கு டிமிக்கி விட்டார் அப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி இவர் எது தேவையில்லாம் சொல்கிறார் இது அந்த தென்னார் காலம் கதை மாதிரி நான் கலவரத்து உணவு எதிர்ப்பில் தாட்டு வைக்கிறேன் நின்று சிவரில் அப்போ உடனே எனக்கு தெரியும் இவர் சந்திச்சுக்கிறார் அதுதான் எனக்கு தெரியும் உடனே அவராக சொல்கிறார் நான் சொல்லவே இல்லை அவராக சொல்கிறார் அது மாதிரி இந்த சிறிசேனாண்டு பார்த்தீங்க விஞ்ஞாபனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்கிறார் 
ஸ்ரீலங்காவுடைய இத்த இல்லாங்கிற சில நாடுகள் தலையிடு அதை தடுக்கிறது தான் தான் வந்துட்டு தடுக்கிறதுக்கு தான் வேலை செய்ய நல்ல விஷயம் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறீங்க வெளிநாடுகள் தான் வேறு குழம்பு அப்போ இது ரெண்டாவது ஒன்று பார்க்கறீங்க இந்த கேபி நேரம் இருக்குது அப்போ இது ஒரு முசுப்பாதியாக இருக்குது எனக்கு அப்போ இவர் அப்போ என்னத்தை சொல்கிறாங்க தென்னாகிராமன் தான் சொல்கிறேன் ஓ அவரும் பெரிய படித்தாள் இல்லை இவரும் பெரிய அறிவாளின்னு சொல்லிடுறாரு அவர் அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டராக இருந்து சிபிஆர் முழுக்கலும் அங்கே அவங்க கையாள இருந்தது இவ்வளோ ஆதம் அங்கால இருந்துட்டு இஞ்சால மாறினது அப்போ நீங்கள் கேட்க வேணும் இந்த ஒப்போசிஷன் ரெண்டா என்னன்னு கேட்டிங்கண்டா இப்போவும் அவர்கிட்ட இருந்த கை மாறுதான் நாங்கள் ஒப்போசிஷன் எடுக்கும் இஞ்சால ஒப்போசிஷனாக வளர்கிறதுன்னு தயார் இல்லை ஒரு தலைவர் இல்லை உண்மையாக ஒப்போசனுக்கு ஒப்போசன் அடுத்த மனுஷன் எல்லாமே நெம்ம மாட்டிக்கும் அடுத்த எலெக்ஷன் இல்லை வெளிநாட்டுக்காரர் <laughs> 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 கடைசி நாள் மாறுறதுக்கு ஆக்கள் இருக்கிறாங்க இவர் வெளிநாட்டு கதையை கேட்டுருக்காங்களா நிச்சயமாக கேட்டுருக்காங்க அவர்கிட்ட கேட்டு எனக்கு ஒரு அமைஞ்சு விட எஸ் எல்எம் இந்த கதையை வந்து மற்ற மாதிரி அதாவது மக்கள் உங்களை ஓடி போயிட்டு விட்டார்கள் நீங்கள் கொண்டோடுக்கலாம் அவர் கூட போய் நில்லுங்க கொண்டு சொன்ன மாதிரி தான் இந்தியா சொல்லியிருக்கோம் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏன்னா பசீரின்ற கதை கேள்விப்படுது பசின் உங்களை எந்த கூட்டாளி என்னமோ தெரியும் நான் அவரை நம்பி தான் சில உள்ள அங்கே போகிறது அதை வச்சு கொண்டு சில பேருக்கு அதை வந்து கதைக்கலாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் பசினோட விஷயம்னு சொல்லியிருக்கு பசி சொல்லுது மகிந்தா தான் தனக்கு நம்பிக்கையான மனுஷன் முஸ்லீம தான் பாட்டி கதையால தான் தான் இங்கால போறோம் எனக்கு அது பெரிய பிடிப்பான விஷயமா இருக்கு ஏன்னு சொன்னால் இவ்வளவு பசியில பெரிய ஒரு பின்பக்கத்தில் ஒரு நவநம்பிக்கை பிரச்சனை இவர் இங்க இருக்கார் போறாரு என்ன தெரியும் அவர் கூட பச்சா என்ன செய்வார் அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஆயிருப்பார் கொள்வார் என்ன தெரியுமா வெங்கல தெரியுமா அவர் சொல்வார் அந்த தேவை எங்களுக்கு இருக்கு என்ன நாங்கள் நேரடியாக அவரை சந்திக்க விரும்பல அனுமடியால் அந்த பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இப்ப வந்து அவர் சொல்றது வந்து அவர் கட்ஸ் ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய அவது உருவல் இல்லாத தாங்கக்கூடிய நிலைமைக்கு தன குழந்தை ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரைக்க அவன்கிட்ட ஏதோ இருக்கணும் நீங்க ஒரு காலம் கூட சர்வீஸ் ஆக்கணும் என்ன நான் அவன் சொல்றாரு தான் அப்படின்னு அப்ப இந்த கேள்விய முதல் வச்சு கொண்டு தான் நான் எல்லாரையும் பார்க்கறேன் இப்ப எல்லாரும் அங்காலம் இஞ்சாலும் ஓடி நீங்க தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி யாரோ இந்த சிங்கிங் ஷிப்ல அந்த ரைட்ஸ் ஓடும் போது அப்ப எப்படி போறோம் ரைட் சிஞ்சாலும் அங்காலம் ஓடும் அங்காலம் ஓடும் எங்க போறோம் தெரியாது அவ்வளவு திரியுங்க தண்ணி வர மாட்டோம் அவ்வளவு திரிவீங்க தண்ணி வந்து தாண்டா போடுறது ரெண்டு ஒரு ரெண்டு சொல்லும் நான் தான் தப்பிடுறேன் அப்படியே நான் கட்டிக்காக வரட்டேன் ஆ அவர் கூட போய் வெந்தாலோட சேருவார் சேர்ந்துட்டு சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா நான் பெரிய கட்டிக்காரன் இல்லை நாங்களோட ஃப்ரண்ட் உடம்பு போகிறோம் என்ன ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட் சரி 